வணக்கம் நண்பர்களே சங்க கால நினைவுகள் பேருந்தில் நான்கு மணி நேரம் தவம் சொந்தங்களை காண்பதே வரம் என்று தலைப்பிட்டு ராமதாஸ் வன்னிய சங்கம் தொடங்கும் போது நடன சில சோக நிகழ்வுகளை பதிவிட்டுள்ளார் அதில் தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் வன்னியர்களுக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி போராட்டங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்த காலம் அது போராட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் மக்கள் சந்திப்புகள் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் தான் நடைபெறும் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் திண்டிவனம் மருத்துவமனையில் பணியாற்றி கிடைக்கும் வருவாயை கொண்டுதான் சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பல்வேறு ஊர்களுக்கு சென்று சங்க பணிகளை கவனிப்பேன் இதற்கான அனைத்து செலவுகளையும் நான் உழைத்து ஈட்டி சொந்த காசில் இருந்து செய்வேன் அப்போதெல்லாம் இயக்க பணிகளுக்காக என்னிடம் மகிழ்ந்து இல்லை அதனால் சென்னையோ சேலமோ என எங்கு சென்றாலும் திருவள்ளுவர் விரைவு பேருந்தில் தான் பயணம் பயண சீட்டு முன்பதிவு செய்ய வாய்ப்பில்லை என்பதால் வரும் பேருந்தில் ஏறிதான் பயணிக்க வேண்டும் நாம் ஏறும் நேரத்தில் அமர்வதற்கு இருக்கை கிடைத்தால் அது நமக்கான நல்வாய்ப்பு ஆனால் பெருமள நேரங்களில் அமரிடம் இருக்காது என்பதால் நின்று கொண்டுதான் பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் திண்டிவனத்தில் இருந்து சேலத்திற்கு செல்ல பேருந்தில் ஏறினால் அமர இடம் இல்லை ஆத்தூரில் தான் இருக்கை கிடைக்கும் என்பார் நடத்துனர் அடுத்த பேருந்து வர ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகலாம் என்பதாலும் அதிலும் இருக்கை கிடைக்கும் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை என்பதாலும் நிற்க இடம் கிடைத்தாலே போதும் என்று நினைத்து பேருந்தில் ஏறிக்கொள்வது வழக்கம் திண்டிவனத்தில் இருந்து சேலத்திற்கு மொத்தம் இருநூத்தி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர்கள் அதில் ஆத்தூர் வரை நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் மொத்த பயண நேரம் ஐந்து மணி நேரம் என்றால் அதில் மூன்றரை மணி நேரம் நின்று கொண்டேதான் பயணிப்பேன் கால்களில் கடுமையான வழி இருக்கும் இது அனைத்தும் சேலத்திற்கு சென்று வன்னியர் சங்க நிர்வாகிகளை பார்க்கும் வரையில்தான் அவர்களை பார்த்து உரையாட தொடங்கியவுடன் வழி மறைந்து மனம் பரவச மழை தொடங்கிவிடும் சேலத்திற்கு செல்லும் போது மட்டுமல்ல சென்னைக்கு சென்றாலும் பிற ஊர்களுக்கு சென்றாலும் இதே நிலைதான் ஆனாலும் அதற்காக நான் கவலைப்பட்டதில்லை சங்க நிர்வாகிகளையும் சொந்தங்களையும் சந்திப்பது ஒரு வரம் அந்த வரத்தை பெறுவதற்காக செய்த தவம் தான் பேருந்தில் நின்று கொண்டு பயணம் செய்தது என்று நான் நினைத்துக் கொள்வேன் என்று கூறியுள்ளார் ராமதாஸ்